നമസ്കാരം വെള്ളൻ കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം എഴുപതുകളിലെയും എൺപതുകളിലെയും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പ്രബുദ്ധരായ യുവാക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൗമാരക്കാരെയൊക്കെ ഒഴപ്പന്മാർ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ബോധമില്ലാത്തവർ എന്നൊക്കെ പൊതുവെ ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് പരാതി നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ പരാതിയൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാടിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വലിയ ആപത്ത് ഒരു പ്രളയം വരേണ്ടി വന്നു ആ പ്രളയകാലം കൂടി തീരുന്നതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് മുതിർന്നവർക്ക് പോലും വലിയ പരാതികളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സി ടി കോളേജിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മൂന്ന് പേര് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് വെള്ളം കേരളയിലുണ്ട് ഈ പ്രളയകാലത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടക്കം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സി ഇ ടി കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല ഒരു മഹാപ്രളയകാലം കൊണ്ട് അവരത് പഠിച്ച് തിരിച്ചെടുത്തു എന്നൊന്നും തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരെല്ലാം ഇതുപോലത്തെ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പുലർന്നു വരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധത എന്തായാലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഈ ദുരിതത്തിന് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒഴിവുകാലം ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലുകളിലും കോളേജുകളിലും ഓരോ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിലുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രളയത്തിൽ നേരിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങാതെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രളയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രളയം വന്നടുത്ത് അവരെ നേരിട്ട് പോയി നിയന്ത്രിച്ച് രക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലുപരി അവർക്കിപ്പോൾ രക്ഷിച്ചവരെ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചു അവർ ബാക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവർക്ക് പിന്നെ ഫുഡ് അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡോർ ടു ഡോർ ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ഒരു ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ച് അത് സോർട്ട് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്തോ വേണ്ടവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരെ മെയിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലാണെങ്കിലും അവിടെ ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് വീടുകൾ നശിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ വൈദ്യുതി പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി വൈദ്യുതി വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അവധിക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും റിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സർവീസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടോ ഈ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻ എസ് സി ടിയുടെ യൂണിറ്റിന്റെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര നാള് എൻ എസ് എസ് അതെ എൻ എസ് എസ് സി ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡോർ ടു ഡോർ അതായത് ഓരോ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ പറയുക അത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതെല്ലാം എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല കോപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ കോഴ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി ചാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാർഡുകളിലെ പലതരം വിവിധ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു കുറേ വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം കുറേ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുറേ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ വീടുകൾക്കും റോഡുകൾക്കും ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ അത് ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സാറ് എൻ എസ് എസിലെ ബ്രിങ്കിൾ സാറും ജോയ് സാറും ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവിടെ പോയി സർവേ എടുക്കുക സർവേ എടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ രേഖയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അതിനു പുറമെ സമാന്തരമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ മീൻസ് നമുക്ക് പുതിയ ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഉയർന്ന രീതിയിൽ മീൻസ് റോഡ് ലെവലിലൊക്കെ വീട് പണിയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അവർ മീൻസ് ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ താഴ്ന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ പണിയുകയും അവരുടെ വീടിന് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവുകയും കുറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി വരുമ്പോഴും അതുപോലത്തെ വീടുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കുറെ മുൻകരുതുകൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതൊക്കെ പിന്നീട് അവർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിനനുസരിച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് മീൻസ് ഞങ്ങൾ ആ ഫോമിലെല്ലാം അത് രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സജഷൻസ് അല്ല അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പേ രജിസ്റ്റർ പരിപാടികൾക്ക് പോയ സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം വൈദ്യുതി നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മെയ് ഇപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് വീടുകളിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഭിത്തികളിൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് പല അപകടങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം തന്നെ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു ടീം പോയി കുറെ വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി നഷ് പോയത് സ്ഥാപിക്കുകയും അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായി കിട്ടേണ്ട ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് ഞങ്ങൾ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകിയത് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഈ റിസർവേഷൻ പരിപാടികൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് മുതിർന്ന ആളുകളുടെ നേതൃത്വം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ തവണത്തെ ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ അതിനെ വെറുതെ എടുത്തു ചാടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിലുപരി അവർ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഒരു വന്ന് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ മരി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ നന്നായി ഞങ്ങൾ യൂത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ മാന്യ നന്നായി എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കുറെ ആളുകൾ വന്ന് കൂടി നിന്നു അവർ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നിന്ന് പോകുന്നത് ആൾക്കാരെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വന്ന് സംസാരിച്ച് പോകാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ മുതിർന്നവർ ആ ഈ യൂത്തിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അത് യൂത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ യൂത്തിന് സാധിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ചെയ്ത ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അത് അവരിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അകത്തെ അവസ്ഥയാണിത് മുതിർന്നവരോട് നിങ്ങൾ സജഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സമയത്ത് അതൊക്കെ അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് മുതിർന്നവർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വയസ്സിന് മൂത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അങ്ങന
തീർച്ചയായും നമ്മൾ അവർ അവരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്തും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിടത്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിലയിടത്ത് ആദ്യം ചെന്നിടത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു അപ്പൊ അവരതിലൊരു കൗണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാമ്പിലോട്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സോ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനൊരു സജഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുതിർന്ന ആളുകൾ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അത് മനസ്സിലാക്കി അതൊരു ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അവരത് അംഗീകരിച്ച് പിന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് കൗണ്ട് എടുത്ത് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നല്ലൊരു സജഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ സജഷൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കൗണ്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ കൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വന്നു കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് കൊടുത്തു വിട്ടു ഇപ്പോൾ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ആഹാരം ആഹാരം സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ഒക്കെ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങ് കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമ്പത് ആള് ഉള്ളടുത്ത് നൂറെണ്ണം കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അടുത്തടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഉള്ളടുത്ത് അത് ഇല്ലാണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് തരുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് വേണ്ടടത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ അത് സജഷൻ അവർ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അത് ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവരതിന് തിരുത്താൻ തയ്യാറായി അവർ ആ കൗണ്ട് വെച്ച് കറക്റ്റ് പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി കൗണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ അവർ മുതിർന്നവർ അംഗീകരിച്ച് തന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ സി ടി കോളേജിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള എൻ എസ് എസ് ഈ എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സി ടി കോളേജിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എൻ എസ് എസ് സി ഇ ടി യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് അധ്യാപകരാണ് ബ്രിങ്കിൾ സാറും ജോയ് സാറും രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ഈ എൻ എസ് എസിൻ്റെതായ മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിലും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർ ചെയ്ത് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു മറ്റ് ചില അധ്യാപകരെ പോലെ എന്നല്ല മീൻസ് ചിലവർ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി നിന്നിട്ട് മാറി നിന്ന് നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സാറിനെ നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ പ്രളയകാലം വരുന്നതിന് മുന്നേ എൻ എസ് എസ് സി ഇ ടി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ നമുക്ക് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജനറൽ ആശുപത്രി ആശുപത്രിയിലെ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അവിടെ ക്ലീനിങ് അവിടുത്തെ പെയിന്റിങ് വർക്കുകൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലെ വർക്കുകൾ അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് മാറ്റി ക്ലീൻ ആക്കുക അതുപോലത്തെ വർക്കുകളൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാറ്റം വന്ന് മീൻസ് ഈ മഹാപ്രളയ കാലത്ത് നമുക്കൊരു മനസ്സിന് കൂടുതലൊരു സന്തോഷവും നമുക്ക് 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 വേണ്ടി നം നാം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയായിട്ട് ജോലിയല്ല ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിനൊരു നമുക്കൊരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴും ആണെങ്കിലും തന്നെ ആലപ്പുഴയാണ് പോയി പത്തനംതിട്ട പോയി അപ്പോൾ ഓരോ കോളേജുകളിലെ സു ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെ പലതര ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് മീൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നവർ മെഡിസിന് പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ യുവത്വം ഇത്രയും നാം ഇവരെ കളിയാക്കുമെങ്കിലും മീൻസ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാനും ടിക്ടോക്കിൽ മ്യൂസിക്കിൽ ചെയ്യാനും മാത്രമാണ് ഇവരെ കൊള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത അത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് മാറി എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവർക്കൊന്നും മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ നക്ഷത്രാന്തം എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാം എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എസ് എസ് ഇ ടി യൂണിറ്റിന്റെ എല്ലാ വോളന്റിയേഴ്സും തന്നെ അവരവരുടെ രീതിയിലുള്ള അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബാച്ചുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെ
ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ പേഴ്സണലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ലേ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊക്കെ പിന്നെ മാനേജ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കെ ടി യു തന്നെ ഒരു ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് ശരിയാക്കി റെഡിയാക്കി തരാവുന്നതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലുകടി ഒരു കണ്ണിൽ കരട് പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടോ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇല്ലാതാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഈ ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചിലർ വെറുതെ വന്നിരിക്കല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അത് അവരവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് കാര്യമാണ് ഒരു വേദന ഏതന പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മഹാപ്രളയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് ദുരിതാശ്വാസം കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ പലർക്കും അത് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ള രീതിയിലായിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും ഇത് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു നടപടിക്രമത്തിന്റെ രീതിയിൽ വന്ന് എടുത്തു പോകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു വിഷമം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ മീൻസ് നമ്മൾ ഓരോ വീട് പോയി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവരെല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ആ കുടുംബം മാത്രമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കന്നുകാലികളും ആടുകളും എല്ലാം ചത്ത് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അവർക്ക് ദുരിത ദുരിതാശ്വാസത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന പണവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സഹായങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവരെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും തന്നെ മീൻസ് ഓക്കി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നു അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അതിന് തുടർച്ചയായി വന്ന പ്ലാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരത്രയും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ ദുരിതാശ്വാസം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിന്ന് എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അവരിൽ ജനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വേണ്ടത് അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മൾ ജനങ്ങളും സർക്കാർ ഇതിവൃത്തങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിറങ്ങണം എന്നാണ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രളയം പഠിപ്പിച്ച പാഠം പ്രളയം പഠിപ്പിച്ച പാഠം എന്നും നമ്മളെന്നും പുച്ഛിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു യൂത്തന്മാർ അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നും ഒരു വർഗത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പം അവര് വരില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ആവശ്യം ഒരു ആവശ്യത്തിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുകയല്ല എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചാലേ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഈ പ്രളയം വന്നു അത് നമ്മൾ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു നിന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഈ യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും എന്ത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നേടാൻ സാധിക്കും അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അലേർട്ട് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആരും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല അങ്ങനെ അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം വരാൻ വീടുകളിൽ നിന്ന് ചില ഏരിയകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചാല് ആരും അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല എല്ലാരും ഇത് ചെറിയൊരു വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുള്ളു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല അന്ന് എല്ലാരും കിടന്ന് തുടങ്ങി അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയപ്പോ വെള്ളം നല്ലപോലെ വാങ്ങി എങ്ങും പോകാത്ത അവസ്ഥയായി ചുറ്റിനും വെള്ളമായി വണ്ടി പോലും ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അങ്ങനെ പെട്ടുപോയ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും അലേർട്ടുകളാണെങ്കിലും ആ വിശ്വാസമില്ല അതെല്ലാം